السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أن بلا سخودرة سخودرة خلاء إن ريا إن ذا نخل شيلة زكاة بروذر كت تخذي أنا ورخل يارن بذي نام باركيري كنرو الله تعالى سورة التوبة أروذ أعوذ بسنة تل Indonesia வேறு யாரும் ஜக்காத்திருக்கு தகதியான வருகளாக மாட்டார்கள் என்பதை இந்த இன்னமா என்கர உருபை அல்லாகு சால பயன்படுத்திருப்பதன் மூலம் நாம் புரிந்து குள்ளலாம். இங்கை அல்லாகு சால அடையாலப் படுத்துவது فுக்கராக்கள் மசாக்கின்கள் அடுத்ததாக ஜக்காத்தை வசூலிப்பவர்கள் அடுத்தது முலப்பதுல் குலுப் அடுத்தது கடன்காரர்கள் அடுத்தது فீசபிலில்லா அடுத்தது இப்புனுச்சபில் என்ற வழிப்போகர்கள் இந்த எட்டு கூட்டத்தாரும் ஜக்காத் பருவதர் குரியவர்கள் என்பதை அல்லாகு சால சொல்லி காட்டுகிறார் அன்புள்ள சகோதர சகோரிகளே இவர்கள் ஒவ்வரு வரும் யார் அவர்களுக் குரிய தன்மைகள் என்ன அதிலே முதலாவதாக நம் தெரிந்து உள்ள வெண்டிய அடிக்கடி நமக்கு ஏற்படக் கூடிய ஒரு சந்தேகம் என்ன வன்றால் இந்த எட்டு கூட்டத்தாருக்கும் நம்முடிய ஜக்காத்தை நாம் பங்கு வைக்க வண்டுமா அல்லது எட்டில் ஒரு சாராருக்கோ அல்லது இரண்டு சாராருக்கோ அல்லது நான்கு கூட்டத்தாருக்கோ நம்முடி ஜக்காத்தை கொடுப்பது பெரும்பாலான அரிஞருகள் முன்வைக்க கூடிய கருத்தேன வந்தால் ஒரு சாராருக்கு மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் என்றால் அப்படி கொடுப்பதில் குற்றமில்லை புதாரணமாக புக்கராக்களுக்கு மட்டுமே ஒருவர் கொடுக்க விரும்புகிறார் என்றால் அப்படி அவர் தனுடிய ஜக்காத்தை புக்கராக்களுக்கு மட்டும் கொடுத்தால் அதனால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை அவர் ஜக்காத்தை நிறைவேற்றியவராகவே ஆகுவார் இன்ன முறுவர் புகராக்களுக்கும் மிஸ்கின்களுக்கும் சேர்த்து கொடுக்க விரும்புகிறார் என்றால் அதை அவர் புகராக்களுக்கும் மிஸ்கின்களுக்கும் கொடுக்கலாம் அதில் இந்த பிரச்சினையும் இல்லை எனவே எட்டு கூட்டத்தாரை மாத்திரம் தான் எட்டு கூட்டத்தாருக்கும் சேர்த்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று யாராவது கருதினால் அந்த கருதுதல் தவறானதாகும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்றால் Abil Naim Salallahu Alaihi Wasallam orang kel Madrasah Allah Allah orang kel ini aman ke anak puhara bodoh zakat ini peti culik rana ratil tu ukhadu min agniya ihim wa turadu faturadu ala fukara ihim. Abang kel ini selvander kel ini aman dengan edukah pete fukara kel ke kodukah padum. Yang disuruh nak kel. Abang ini betil orang kuta tetan Rasul Salallahu Alaihi Wasallam orang kel ini ada ala pada tiri kerana kel ini hadis Bukhari Muslim le wara kudiya hadis ahum. எனவே ஒரு சாராருக்கு மட்டும் குடுப்பதில் எந்த விதமான குச்சமும் இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த எட்டு கூட்டத்தாரில் முதலாவது கூட்டம் ஃபுக்கரா இரண்டாவது மசாக்கின் ஃபுக்கரா என்பது ஃபக்கீர் என்பதனுடைய பன்மை சொல்லாகும் மசாக்கின் என்பது மிஸ்கின் என்பதனுடைய பன்மை சொல்லாகும் ஃபுக்கராக்கள் யார் மசாக்கின்கள் யார் என்பதை புரத்து வரையில் இதிலும் கூட இமாம்களுக்கு மத்தியிலே கருத்து ஒரு பாடு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கவனத்திலே கொள்ள வண்டும் இதிலே பிரப்பலியமான கருத்து என்ன வண்டு கேட்டால் புக்கராக்கள் என்பவர்கள் அரவே வசதி இல்லாமல் இருப்பவர்கள் அதாவது எந்த வித வருமானமும் இல்லாமல் இருப்பவர்களைத்தான் அவர்கள் ஒரு அழவு வருமானம் இருக்கும் அனால் அந்த வருமானம் அவர் உடைய அன்றாட தேவைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு போதுமானதாக இருக்காது எனவே இவர்கள்தான் மசாக்கின்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் 
இப்ப இந்த நிலையில் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் ஜக்காத்து பெற தகுதியானவர்கள் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஒருவர் ஃபக்கீராக இருக்கிறார் ஆனால் மிஸ்கீனாகவும் இருக்கிறார் அப்போ ஃபக் அதாவது எல்லா ஃபக்கீர்களும் மிஸ்கீன்கள் தான் எல்லா மிஸ்கீன்களும் ஃபக்கீர்களும் தான் ஒரு பொதுவான கருத்தை உலமாக்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே இந்த இரண்டு நிலைகளில் இருப்பவர்களும் உழைப்பதற்கு முடியுமானவர்களாக இருந்தால் சம்பாதிப்பதற்குரிய உடல் வலிமையும் அதே போல உழைப்பதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் உழைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இவர்களுக்கு ஜக்காத் கொடுக்கலாமா இல்லையா என்பதிலே இமாம்கள் மத்தியில கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் ஷாபி மதுஹபிலும் ஹம்பலி மதுஹபிலும் வலியுறுத்தப்படக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால் உழைப்பதற்கு தனக்கு தேவையானதை உழைத்து கொள்வதற்கு ஆற்றல் உள்ளவர் தனக்கும் தன்னுடைய பராமரிப்பில் இருக்கிறவர்களுக்கும் தேவையானதை உழைத்து கொள்ளக்கூடிய உழைத்து கொள்ளுகிற ஆற்றல் உள்ளவருக்கு ஜக்காத்தை கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஏனென்றால் இவர்கள் கொடுக்கப்படும் போது உழைக்காமல் முடங்குவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும் என்பது ஒரு காரணம் அதே நேரத்தில் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதாவது இந்த ஜக்காத் வந்து வசதி உள்ளவர்களுக்கும் உழைக்க முடியுமான பலம் உள்ளவர்களுக்கும் கொடுக்க கூடாது என்று நபி சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ஹதீஸ் அபு தாவூத் நசாயி போன்ற ஹதீஸ் நூல்களிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதை ஷெக் அல்பானி ரஹமகுல்லா அவர்கள் சஹிஹான செய்தி என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் அதே போல இன்னமொரு ஹதீஸ் திருமதி அபு தாவூதிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஹதீஸ் ல தஹில் சதகத்துலின் சவி அதாவது செல்வந்தருக்கும் ஜக்காத் ஹலால் ஆகாது அதே போல நல்ல உடல் வலிமை உள்ளவருக்கும் ஜக்காத் ஹலால் ஆகாது என்ற இந்த ஹதீத் இதையும் ஷெக் அல்பானி ரஹமகுல்லா அவர்கள் தன்னுடைய சஹீஹுல் ஜாமி என்ற நூலிலே குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே இந்த இரண்டு ஆதாரங்களையும் அடிப்படையாக வைத்து ஷாஃபி மதுஹபைச் சேர்ந்த உலமாக்களும் ஹம்பலி மதுஹபைச் சேர்ந்த உலமாக்களும் உழைப்பதற்கு தனக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கும் தேவையானதை உழைத்து பெற்றுக்கொள்ள முடியுமான உடல் வலிமை உள்ள ஒரு மிஸ்கீன் அல்லது ஃபக்கீருக்கு ஜக்காத்திலிருந்து கொடுக்க கூடாது என்கிற கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்திலே ஹனபி மதுஹபையும் மாலிக் மதுஹபையும் சேர்ந்த உலமாக்கள் அவர்களுடைய தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் என்கிற கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும் நவீன காலத்திலும் இந்த இரண்டு ஷாஃபி ஹம்பலி மதுகவை சேர்ந்த உலமாக்கள் குறிப்பாக சவுதி அரேபியாவிலே இருக்கக்கூடிய உலமாக்களும் இந்த உடல் வலிமை உள்ளவர்களுக்கு உழைப்பதற்கான வசதி உள்ளவர்களுக்கு ஜக்காத் கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தையே முன்வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் இங்கே கவனிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த மிஸ்கீன்கள் ஃபக்கீர்கள் இப்ப நம்ம அதை கடுமையாக ஆழமாக துருவி ஆராய வேண்டிய அவசியம் நமக்கு கிடையாது நம்முடைய பார்வைக்கு நாம் விசாரித்த வரைக்கு யார் மிஸ்கீன் ஃபக்கீர் என்கிற நிலையில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நாம் ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் இப்ப ஜக்காத் கொடுக்கும் போது மிஸ்கீன்களுக்கும் ஃபக்கீர்களுக்கும் ஜக்காத் கொடுக்கும் போது எந்த அளவு அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பொறுத்தவரையில் இதிலே பெரும்பாலான அறிஞர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால் அவருக்கும் அவருடைய குடும்பத்திற்கும் சுமார் ஒரு வருட காலத்திற்கு போதுமான அளவு இது மிக முக்கியமான விஷயம் ஏனென்றால் நிறைய பேர் ஒரு எவ்வளவு கொடுப்பது என்ற தெளிவு இல்லாமல் இதிலே குழம்பி போவதுண்டு எனவே பெரும்பாலான உலமாக்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் நாம் ஒரு மிஸ்கீனுக்கு அல்லது ஃபக்கீருக்கு ஜக்காத்தை கொடுக்கும் போது அவருக்கும் அவருடைய குடும்பம் அவருடைய குடும்பம் என்று சொல்லும் போது அவரில் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடியவர்கள் அவரில் தங்கி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் ஒரு வருடத்திற்கு போதுமான அளவு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இப்போ ஒரு வருடத்திற்கு போதுமான அளவு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு ஆதாரமாக அவர்கள் ஹாரி முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஹதீஸை கொண்டு வருகிறார்கள் கான ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அலி செல்லம் எஹ்பி சுலி அஹ்லி கூத்து சனா நபிசுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய குடும்பத்திற்கு 
ஒரு வருடத்திற்கு போதுமான உணவை சேமித்து வைப்பார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் எனவே இந்த ஹதீஸை ஆதாரமாக வைத்து ஒரு வருடத்திற்கு போதுமான அளவு கொடுத்தால் சரி என்ற கருத்தை பெரும்பாலான அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் அதே நேரத்திலே ஒருவர் தொழில் செய்ய விரும்புகிறார் அவருக்கு ஒரு கருவி வாங்க வேண்டிய ஒரு மெஷின் வாங்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட மெஷினை வாங்குகிற அளவுக்கு அவருக்கு ஜக்காத்தை கொடுக்கலாம் என்கிற கருத்தையும் உலமாக்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை விட அதிகமாக அவர்களுக்கு கொடுப்பது தவிர்த்து கொள்ளப்படுகிற போது ஏனையவர்கள் அதன் மூலம் பயனடைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்கிற செய்தியையும் இந்த பெரும்பாலான உலமாக்கள் நமக்கு முன்வைத்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை ஏழை மிஸ்கின் என்று வருகிற போது அவர்களில் யாரிடம் ஜக்காத் கொடுப்பதற்கான நிசாப் வந்து விடுகிறதோ மிஸ்கின் ஃபக்கீர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கூட்டத்தாரிடம் ஜக்காத் கொடுப்பதற்குரிய நிசாப் அது எதுவாகவும் இருக்கலாம் அப்படி ஒரு எதுவாகவும் என்று சொன்னால் தங்கம் வெள்ளி அல்லது ஆடு மாடு ஒட்டகம் அல்லது வியாபார பொருட்கள் அல்லது விவசாய உற்பத்திகள் என்று ஜக்காத் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிசாப் ஏதாவது ஒரு பொருளில் வந்துவிட்டால் அவர் ஜக்காத்து பெற தகுதி அற்றவர் என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் நம்முடைய சமுதாயத்திலே ஒரு கருத்து இருக்கிறது அதாவது பணக்காரர்கள் தான் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கருத்து இருக்கிறது அதாவது பணக்காரர்கள் என்றவர்கள் யாரை கருதுவார்கள் என்றால் ஊரிலே பெரிய பிஸ்னஸ் செய்வார்கள் பெரிய வீடு கட்டியிருப்பார்கள் வாகனங்கள் இருக்கும் இப்படி இருக்கிறவர்கள் தான் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு பொதுவான பிழையான எண்ணம் இருப்பதனால் ஜக்காத்திற்கு தகுதியான நிறைய பேர் தங்களை மிஸ்கீன் ஃபக்கீர் என்று எண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் இப்போ உதாரணமாக நாலாந்தம் கூலி வேலை செய்கிற ஒருவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேமிக்கிறார் அந்த கூலி வேலைகளுக்கு மத்தியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேமித்து அவர் ஒரு நிலம் வாங்குகிறார் அந்த நிலத்தை அவர் ஒரு வியாபார நோக்கத்தில் வாங்கி வைக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த நிலம் சுமார் ஒரு பத்து லட்சம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்போ பத்து லட்சம் என்பது ஜக்காத்தினுடைய நிசாபை அடைந்ததாகும் இப்ப இந்த நாலாந்தம் கூலி தொழில் செய்யக்கூடிய இந்த சகோதரருக்கு இப்போது நிசாப் வந்து விட்டது இப்ப இந்த நிசாப் ஒரு வருடம் அவரிடம் இருக்குமாக இருந்தால் அவர் அதற்கு ஜக்காத் கொடுப்பது அவருக்கு கடமையாகும் எனவே அவர் இருக்கிற வீடு குடிசை வீடு என்று நாம் கருதி அவருக்கு ஜக்காத் கொடுக்க முடியாது அல்லது அவரிடத்தில் இருக்கிற குழந்தைகள் அதிகமானவர்கள் என்று கருதி ஜக்காத் கொடுக்க முடியாது ஏனென்றால் அவர் ஜக்காத் கொடுப்பதற்கு தகுதி உள்ளவராக மாறிவிட்டார் என்பதை நாம் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் எனவே ஒருவர் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் அந்த பொருளில் நிசாபை அடைகிற போது அவர் ஜக்காத்திற்கு தகுதியானவராகிறார் அதே போலதான் விவசாயிகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதே போல சில ஏழைகள் என்று நாம் கருதுகிறவர்கள் மிஸ்கின் ஃபக்கீர் என்று கருதுகிறவர்கள் ஆடு மாடு ஒட்டகம் வைத்திருப்பார்கள் அவர்கள் நிசாபை அடைந்து விட்டால் அவர்களுக்கு ஜக்காத் கொடுக்க முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதிலே அவர்களுக்கு கடன் இருக்குமாக இருந்தால் அது வேறு விஷயம் ஒருவர் நிலம் வாங்கியிருக்கிறார் அவர் நிலத்தை விற்பதற்காக வைத்திருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு அதை விட கூடுதலாக கடன் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவர் ஜக்காத்துக்கு எலிஜிபிள் ஆனவர் அவருக்கு நம்ம மிஸ்கின் ஃபக்கீர் என்கிற நிலையில் அதே போல கடன்காரர் என்கிற நிலையிலும் ஜக்காத் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் இந்த பார்வைக்கு மிஸ்கின் ஃபக்கீர் என்று தோன்றுகிறவர்கள் எல்லோருக்கும் ஜக்காத் கொடுக்க முடியாது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களிடத்தில் நிசாப் இருந்தால் அவர்கள் ஜக்காத் கொடுக்க தகுதியானவர்கள் எனவே அவர்கள் ஜக்காத் பெற தகுதி அற்றவர்கள் என்பதையும் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த மிஸ்கின் ஃபக்கீர் என்ற இந்த நிலையில் வாழுகிற சிலர் உளவியல் ரீதியாக தங்களை அப்படியே வைத்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறார்கள் உண்மையிலே ஜக்காத்தினுடைய நோக்கமே என்னவென்றால் அவர்கள் தங்களுடைய அந்த வறுமை நிலையிலிருந்து எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பது ஆனால் இன்றைக்கு சமூகத்தில் இருக்கிற நிறைய பேர் ஜக்காத் பெற்று பழகி அதிலே ருசி கண்ட காரணத்தினால் தொடர்ந்தும் அந்த நிலையிலேயே தங்களுடைய நிலையை மெயின்டைன் பண்ணி தொடர்ந்தும் ஒவ்வொரு வருடமும் ஜக்காத் பெற்று வாழ்வது என்ற நிலையிலேயே தங்களை ஆக்கி கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் இது தவறான ஒரு சிந்தனையாகும் அல்லா விரும்பாத ஒரு போக்காகும் இது சில நேரங்களில் பாவமாக கூட அமைந்து விடலாம் 
எனவே இந்த மிஸ்கின் ஃபக்கீர் என்கிற நிலையில் உள்ளவர்கள் தங்களை பொருளாதார ரீதியில் வளப்படுத்திக் கொள்வதற்கு முயற்சிய வேண்டும் அவர்களுக்கு கிடைக்கிற இந்த ஜக்காத்துகளை பயன்படுத்தி அவர்கள் அடுத்தவரிடம் ஜக்காத்து கொடுக்கக்கூடியவர்களாக அவர்கள் மாற வேண்டும் என்பதையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அன்போடு நினைவூட்டிக் கொள்ள விரும்புகிறோம் இன்ஷா அல்லா அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இந்த ஜக்காத் போற தகுதியானவர்கள் பற்றிய விவரங்களை தொடர்ந்து நாம் பார்க்கலாம் இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சியிலே மிஸ்கின் ஃபக்கீர் ஜக்காத்து பெற தகுதியானவர்கள் அவர்கள் யார் அவர்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் என்ற விவரங்களை பார்த்திருக்கிறோம் அல்லாஹு சாலா நமக்கு மார்க்கத்தை சரியாக புரிந்து அதை சரியாக நடைமுறைப்படுத்த தௌஃபிக் செய்வானாக வாஹ்ருஜா அனில் அஹமது இல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் வஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்